spandeer om seker te maak dat hy of sy, ek is onzeker wat mense, wat sy geslag en muziek instrument is, maar ons het so'n bykie moos geld spandeer om weer op die orrel opdreef te kry. So, dit is volgende week, en dan wil ek ook net weer herinner hier aan, aan ons bybelschool, bybelsong gesels, baie dankie aan allemaal wat al reeds aan boeke kry, en al reeds laat weet dat jylle kom, ek wil so my net sê, dat jylle nog tot morgen kan laat weet jylle kom, het begin woensdag, maar as het lief daar is nog, dan kan dit nog blij, so laat weet jy morgen die kaart aan toer, as jy nog wil kom, ja, ek geloof dit gaan nogal iets wees om nie te mis nie, En dan is ons Lissoetus van op pad terug naar die beste van my kennis. Ek het volgende boodskap nie gestiek, maar ek weet die plaas waar hulle is oornacht altyd in Richmond het nie altyd sein daar waar jy is nie. So het is moeilijk dat hulle toen ek nog nie daar was en nie my boodskap kon kry nie. Maar ons gloe, hulle het veilig in die land gekom gister en dat hulle vandag op pad terug is staan moest. So ons kan so my net ander bid vir die veiligheid van hulle op die pad, want het is nou nog een hele eentje van Richmond af tot hier. En dan wil ek ook net sê, baie geluk aan hoe die sou het vandag vir jou as so. Ek stroom nou nie hier nie, hulle hou seker al reeds like een partijkie, so as jy nog nie kent, stuur so my boodskap, sê vir hom geluk en en ook allemaal anders wat wat vir jou het in die week en in die jaar wat kom, ach in die week wat kom, mag het rechtig een geseende jaar wees, wat vir julle voorheen. Ek wil nou vraag dat ons net een oomlik neem om om ook hier thuis te kom, hier in die baas waar die jyre sy teenwoordigheid is, en ook mekaar sy teenwoordigheid is. En ek wil julle nooi om saam met my met die woorde van Psalm 66, ook besonders bewuste raak van God wat hier is. Prijs ons God, alle volke, laat sy lof weer klink, dit is hy wat ons die lewe gee en die toelaat dat ons strykel nie. Jy het ons beproef vir God, ons geluiders is sonder, Jy het ons in een net gevang, in swaar las op ons geleem. Jy het ons dier mense laat vertrap, ons het dier vier en water gegaan, maar toe het jy ons uitgeleid, na oorvloed toe.
genade en vrede vir elke van julle, van God, ons liefdevolle ouwe van Jesus Christus, ons redder, door die krachtige werking van die Heilige Gees. Ons sit van ochend hier so, as mense wat op pad gestap het so met Jeremia, ons gaan net al weer een bykie op die pad loop en kyk wat ons vandag is. Maar som met jyre mea en die volk Buda, wat jyre een moeilike tijd moes gegaan het en weer op niet moes sien. Nie net wie God is nie, maar ook wie hulle is. Kom ons raak op die rustig en so in die besef dat die heilige God hier is. Kom ons doen een skuldbeleid is, dat ons nie perfect is nie, dat ons nie God is nie dat ons mens is en dat ons voor God kom staan en sê, ja my Heere, ek gaan julle nooit om so met my die volgende skuldbeleid is te bid. Heere, ons moet van ochend voor u beleid dat ons geloof klein is. Heere, dit is ons gehaal. By ons is die glas of leeg as half vol. Wanneer ons in ons lewe in een put beland, sien ons net die donker diep is. En wanneer ons klaaie, klaar ons meestal net by ander mense, en nie ook by u. Ach Heere, in slechte tye is dit werkelijk meer om u aantraag te sê. Maar God is daar, al kan ons nie sê. God is groot, wat ons broos is. En daarom ga ek nou een gedeelte lees van die tekst, wat ek weet dat ons saam gaan lees. Maar as die volgende paar versen, wat ek nie met wende gedeelte hou, gaan lees nie, en dit is deel van die belofte, wat hier nie aangeef die volk, wanneer hulle daar in land is. Ek lees vir ons uit hier in jaar 29 van vers 10 af. Ja, so sê die Heere, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek in julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestaan doen, om julle na hier die plek toe terug te doen. Ja, Ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Heere. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle in toekomst en hoop te gee. Julle sal my aanhoud en kom en tot my bid en ek sal my julle luister. Julle sal my soek en vind as julle my met julle julle hart raad. Kom ons neem op die belofte vir ons vandag. Van die belofte wat hier nie aan die volk aan herinner, die vir ons belofte, staan ook vandag steeds vir ons as Godse volk en Godse kinders. En daar kom ons loof na die Heer met die wete dat God ook vir ons is, dat God ook vir ons ook bedoel, dat God ook vir ons gemeen plaat het como estou na língua filha.
uit Jeremia 29. Lijkt niet eens om het zo ongelijk rustig te maken. Ik ga voor ons gebed voorlezen van Richard Foster. Gees van die levende God, wees die tijdier van my siel. Hoe lang wacht ek nou al op u, stil in een koude winter van my siel. Maar nou, in die krachtige naam van Jesus Christus, waag ek om u te sneek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergruis die harde kluite van my weerbarsige gewoontes en groepe. Werk diep in my in die reik kompels van die verwiesie en vreugde. Plank diep in my siel die lewegevende woord. Versorg, gee water, koester my hart, totdat die nieuwe lewe in my ontkie, groei en bloem. Amen. Ek gaan vir ons lees in Jeremia 29, ek gaan lees in 2020 vertaling. Die wat wil so lees, ons gaan lees van vers 1 af. Dat ons een gedeelte wil lees, so is er uitlaat, maar ek gaan om vir ons so lees, en ek gaan ook na die sê, kom ek voel dit moet so gelees word. So ons gaan lees Jeremia 29 van vers 1. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die rest van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profeete en die hele volk wat Nebuchadnezzar uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Baal. Na dit koning Jegonia, die koning en moeder en die enigs, die hoog ambtenare van Juda en Jerusalem die vakmanne en metaalwerkers reeds in Jerusalem vertrek het, dier bemiddele van Elasa, sien van Salva en Gemaria, sien van Gilkia, hulle wat dier Sedekia, koning van Nababel, na Nebuchadnezzar, die koning van Babylonie, gestuur is. So sê die Heere, Heerser oor alle machte, die God van Israel aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon het. Plant tuine en eer die vruchte daarvan. Neem vrouwe en verwek seens en dochters en kry vir julle seens vrouwe en gee julle dochters om mans, so dat hulle seens en dochters kan kry. Word daar meer en moet nie minder woord nie. Bevorder die voorspoed van die stad, waarin ek julle in ballingskap wat gaan het, en bid door die Heere vir die stad, want in sy voorspoed, is daar ook voorspoed vir die Heere. Ek gaan net vir ons tot daar lees. Ons reis nou al een paar weke, ek denk is nou al week 6 of 7, wat ons met julle nie aan bezig is, En die reeks wat ons vat is ongeakkelijk en moeilijk, want ons reis dier een van die traumatieste en slechtste tijde van Israel en Jura's geschiedenis. Een tijd wat hulle uit mekaar uit geruk is. Een tijd toe hulle land, die beloofde land wat God aan hulle gegeen het, en hulle levens stuk stuk uit mekaar uit gevang het. En ons doen dit in die oor van die profeet Jeremia. En Jeremia het meeste tyd nie een boodskap gehad waar die mense graag wou hoor nie. Ons het begin met hom en ons het gesê hoe hy vir hulle moest sê dat hulle levens nie reg is nie. Toe alles nog goed gegaan het, niks was fout in die land van die daai. In teendeel, hulle het juist die vernietiging vrygesprint in Israel vernietig is, nooit weer vir die hele week so mooi dan aan verwijs. 
En ons sien eindelijk hoe Jeremia tegen die mense sy lach en hoop word vastgehaald. Ons het saam met hom gegaan naar die pottebakkers huis. Ons het gesien dat die pottebakker is te klein wat misluk. Eindelijk weer ook op een manier vernietig. En dan is storig aan begin om iets nie te maak. Iets beter te maak. En toe het ons saam met jou en jou gekyk hoe sy woord in een genaar word. Hoe Babylonie die strate van Jura en Mars met hulle soldate in hulle strijd was. Hoe hulle vernietiging achter hulle los soos hulle beweeg dier die land. Daar waar al voor jou leven en die toekomst en hoop was. Nou, waar die Babylonse oorneem van Juda het in twee fases geweer. Dit was nie net eensklaps wat hulle ingekom met alles vernietig het en alles is klaar nie. Hulle het eers ingekom en amper die politieke functioneren van die land tot niet gemaakt. Hoe hulle dit gedoen het, is hulle in al die mense wat die rakke land draai, die besluitneemers, het hulle gevat, by mekaar gemaakt en hulle uit die land uit. Ons lees dit juist in die verse wat die luisterister nie wou hee en moet lees nie. Juist omdat ek dink, dit is moeilik om dat te luister, want dit is gewoon vreemde name. Maar dit is belangrijk om te hoor en te hoor wie dit is wat weggevat word. Dit is die koning wat weggevat word, die koning en moeder, die enigs wat gewoon dit baie belangrike koste beklee het, soos finansies en sikke die begoeders, die hoë ambtenaar, die priesters, al die belangrike mense, ons sien wat daar die ouds is van die volk, omdat dit was eindelijk die ouds wat op plaaslike of voedselvlak aan die besluite gemaakt het. Hierdie brief van Jeremia is ook aan hulle gerig, so hulle is ook weg. Amal wat hierdie systeem, hierdie samenleving maak, functioneer, is weggevat. So hier sit Jeremia en die rest van hulle, en daar sien met iemand om die land te drijf nie. So dit was fase 1 gewees. Fase 2 van Babylon's oorname was natuurlijk die vernietiging van Jerusalem. Die vernietiging van die paleis en die tempel wat hoop gegeen het vir die mense. En ons het verlede week in klaaglederen die die woorde en die hoosies van die volk gehoor nadat dit gebeur het. Maar ons is nou weer so dit in die ritmeer gebeur. Die mense is nou weggevat, die land kan nie eindelijk meer lekker functioneer nie, maar Jerusalem is nou nog nie vernietig nie. Maar die stof het nog nie gaan mee nie. Babylon is nog nie klaar nie, hulle is nog daar. So Jeremia skryf eindelijk in die brief aan toe jy gehoor, hy skryf eerstens primair vir die ouwens wat weggevat is, die belangrike mense, wat nou veronderstel was om die land te maak bij, hulle was natuurlijk ook die mense wat die grootste aangewaag het, en die rede dat die land in die huis stoot het. Maar nou, weet ons, hulle sit in Babel, nou Babel was die hoofdstad van Babel, so hulle is uit die land uit, in die vijandse land, in die vijandse hoofdstad, maar ons het nie eindelijk is om daar terug te gaan nie. Hulle sit eindelijk nou, tussen niks en nergens. En daar die sekundere meesers van Jeremiaanse brief is dan nou die mense wat achtergebleid, want daar is nog mense in Juda, maar hulle sit nou daar, weet nie wat om te doen nie, probeer maar net oorleef. Maar, alhoewel die totale boetiging van hulle land nog nie gebeur het nie, kan Babylonse soldaten nog steeds daar uit en wacht vir hulle volgende opdracht. So hulle weet, hulle is nie klaar. Die paleis is leeg, die tempel is leeg. Die twee belangrijkste goed wat die mense vastgehoud het, wat hulle altyd na kom kyk en sê, God is by ons, is by die aks. Nou binnen hier die situasie, hier die wereld, seer en vanhoop, is daar, was daar eigenlijk natuurlijk, ander profete. Jeremia was die enigste profete. En die ander profete was ook nie die profete wat vir ons lees in die Bijbel, want daar was ook nog profete wat saam met Jeremia ook in die tyd bezig was en hulle gesê het. Maar die profete wat ek nou daar verwijs is, is profete
gente wat ons met Paul hoofstukke terug, lees ons van hulle en ons hoor, dat hulle boodskap was nie heel te mal wat God eindelijk wou gesê het vir die mens. Hulle het rechtig probeer om ook geef vir die mens. Maar hulle het gedoen door vir hulle net te sê, moe nie waai nie, alles sal raad. Maar dinge was nie so eenvoudig nie. Dinge is selde so eenvoudig wanneer jou lewe in duie gestoord het. Die profete het met goeie intensies vir mense goedkoop stories vertel dat God vinnig sal ingryp en dinge gaan rechtig. Hulle moet net vastpak.
sy en eindelijk terwille van oorlewing net al eerste drie maanden omgebid en toe dit voorbij is toe ons sy aas op al. En ek kan het absoluut verstaan. Maar ek kan het hou met het vol gesê, toe sy dit vir my sê, toe ons hier by week 6 draak, so nou weet ek dat ons nou half pak. Toe sê ek vol, ek wil nie. Ek wil dit nie net onbind nie. Want wat gebeur as jy tyd net onbind of onwens? Jy mis ook aan die goeie goed. En nou dat ons amper by elf maande draak, en ek sê hoe vinnig dit gaan, voel ek nog steeds dit het te vinnig gegaan aan die begin. En ja, dit was moeilik, maar ek is blij, ek was opzettelik in om dit in te neem, en nie net die eerste drie maande om te bid, totdat dit beter gaan. En dit is amper iets van dit, wat Jeremia wil kom sê vir die mense, Julle kan nie net sit en wacht nie. Julle kan nie net sit en hoop dat julle voorbij gaan nie. Want dan gaan julle mis die geschenk van die hewe wat julle nog steeds het. Kom ons kyk gauw bykie na wat, wat is die opdrachte wat God gee aan julle mense? Hulle sit en wakel en dan sê God vir hulle eerst is bouwhuise en woondoor. Nou, as ek dadelijk doe ek dit hier is, dan denk ek aan die tyd wat hulle in die woestijn was, toe hulle uit die gitte weggetrek het. Hulle het nie huise gebouw, oor al waar hulle gestop het nie, want hulle het geweet is die einde nie. Hulle het geweet hulle trek na met die woestijn, het is een tydelike ding, so hulle tente opgeslaan. Selfs die tabernakel was tent, die eerste tempel, dit was een tent. So alles was al tydelik, So door te sê, bou huise, sê God vir my, moet nie hierdie hanteer as wat my tydelik is nie. Lief. En dan sê hy, plant einde, plant bome en eet van die vruchte. Nou ek weet nie wie van julle het al vruchte bome geplant nie. It takes a while. Het is nie net van plant die boom en morgen krij jy feie nie. Ek weet byvoorbeeld, ek is nou ontzettend oor al die bome, maar ek weet vir die feit dat olijfbome vat 8 jaar voor hy betraal. Dit vat tyd. So weer eens. Dit is die toekomstplan. En dan, trouw, kry kinders en laat hulle trouw en kinders kry. Moe nie dat hulle levens voorbij hulle gaan. Moe nie dat julle levens voorbij hulle gaan. Want elke dag wat julle in babel is, gaan jy ouwe raak. Gaan jy kinders ouwe raak. En jy kon geleef het, of jy kon gewag het, verbeter dag. Wanneer jy hierdie goeders doen, wat God dan vir hulle sê, dan gloe jy toch dat God nog soog dan gloe jy dat die skeper God, die voorsiener God nie opgehou voorsien het, net omdat jy nie meer in die beloofde land is. Net omdat jy nou op een ander plek sê. God hou aan soog. God hou aan voorsien, daar waar hulle is. Het is nie een lekker plek nie, het is moeilik, maar God voorsien nog. God soog nog. God is nog daar by hulle. God geef vir hulle alles wat hulle nodig het, om nie net te leef nie, nie net te oorleef nie, maar te floreer. En dan kom die volgende opdracht, en die volgende opdracht gaan alper nog een beetje verder, want die eerste opdracht het alles af te doen met my persoonlijke sfeer, my persoonlijke lewe. Maar die volgende opdracht sê, bevorder die voorspoed van die stad waar jy jylle in ballingskap laat gaan het en bid door die Heere vir die stad want in sy voorspoed is daar een voorspoed vir jylle nou dink ek nou ook dat oor die opdracht hulle sit in Babel in Babylon hulle hou nie van Babel of Babylon nie nog altyd nie 
Nou het die mense in hulle land ingekom, dit vernietig basis, halfpad al, en hulle weet hulle gaan hulle helemaal vernietig. Nou moet hulle bid vir die land, nou moet hulle werk vir die voorspoed van hierdie land. Dit klink vergaande, dit klink onmoendlik, maar toch maak het sê, want dit is waar hulle is dis waar hulle nou huise gaan bouw en bouw. Dis waar hulle nou hulle tuine gaan plant en hulle kos gaan groei. Dis waar hulle nou hulle families gaan groot maak en ook hulle kinders hulle families gaan groot maak. En natuurlijk wil jy dit doen in een goeie omgeving. Hulle verstaan, hulle moet iets verstaan van dat hulle nou intrafhankelijk is van mekaar. Ek denk nou aan die voorbeeld van ons wereld hoe ons nie kan nie omgee oor iets wat in die ander kant van die wereld gebeur het en na die pandemie, denk ek het het baie gauw, baie duidelik geword dat iets wat ek hier doe, kan een inpak heen op iemand aan die ander kant van die wereld, want ons het so nabe aan mekaar geword en dit is hoe dit is, dit is hoe dit is in die hele schepen, dit is eindelijk wat God bedoel het dat ons interafhankelijk van mekaar moet wees. En daarom sê God, ja, bid vir voorspoed ook vir jou vijand, want as het goed gaan met hulle, sal het ook goed gaan met jou. Die woord wat daar gebruik word vir voorspoed in die 2020 vertaling, sê dit by die voet noem het dan ook al, het is ook, die woord kan ook vertaal word as vrede, maar dit is die woord shalom en dit is die Hebrewse woord wat eindelijk soveel meer sê net as vrede. Dit is eindelijk een geheel woord wat nie net sê dat daar nie nie oorlog is. Want dit is ons dikwels wat ons dit vrede beteken. Ons dit ons net in dit beteken allemaal is hier vir mekaar en iemand schiet op mekaar. Maar dit is nie net dit nie. Dit is ook dat daar amper I wish you well na mekaar toe is van mense. Dat ons hierdie interafhankelijkheid van mekaar besef en dat ons mekaarse welstand en voorspoed ook ter harte draag. Want wanneer ons so leef verander jy die salme leven en nou jyrs is jou nie een oprechte vrede vir allemaal. En dit is wat God vir ons sê So hierdie opdrachte klink baie eenvoudig. Dit is baie eenvoudig. Basis wat God vir hulle sê is, leef. Maar dit is moeilik eindelijk. Dit is een moeilike omstandighede. Maar, daar kom ons by die volgende versie, en dit is ook om ek gedink het om dit ook by te lees. Want dit is toch belangrik dat hulle besef dat hulle kan leef, omdat God vir hulle droom het. God het hulle nie verlaat nie, God het hulle nie geloos nie. En daarom jylle sal nie die vers hoe ek herken het, daar jy in die jaar 29 vers 11 is ons so'n bekende vers, wat baie mense van hou. Maar ek dink, as ons nie besef dat het in hierdie context is, dat het rechtig in een baie slechte situasie is, wat God hier merkwaardige woorde vir die mense sê. Ek ken die planne wat ek vir jou het. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan jylle in toekomst en hoop te geef. Hier die mense sit in absolute wanhoop en dan gee God vir hulle hierdie woorde. Het is groot woorde. Het is groot geskenk om te weet dat God vir jou wil hoop gee. Dat God vir jou een toekomst het. Al lyk het anders as wat jy dit beplaat het. Mag ons ook in tye in ons leven wat nie altyd voel as 
moest door haar uitgewerkt het nie. In een land wat by ty keer voel as hy vir ons in babel sit. Mag ons anhou bou en plaat. Mag ons anhou omgee vir mekaar. Mag ons anhou bid vir ons land, vir ons politieke leiders. Mag ons anhou bid vir die mense wat ons as vijande sê. Mag ons anhou bid vir mense wat dink geweld is die antwoord. Mag ons nooit opbouw bid nie. Want ons het hoop. Ons het hoop dat God sy koninkrijk anders sluit. En dat God sy droom van sy koninkrijk stop en nie vader nie. Laat ons anhou bid, ook in tye waar het onhoudbaar voel. Laat die koninkrijk kom. Ek het gedink, kom ons blij met so sit vir een paar oomlikke en ons bid saam die ons vader gebed. Ons gaan net so maak met jou oor toe en dan gaan ons ook net so saam bid. Ons vader wat oor in die hemel laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom soos in die hemel net so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagelijkse brood en vergewe ons skulde. Net soos ons ook die vergewe wat tegen ons oortrek. Laat ons nie in die versoeking kom, maar verloos ons van die boze. Want van die behoor die koninkrijk, die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is nou een geleentheid om die heren ook te doen met ons dan. Ons slot niet 
is een gebed, laat jy die vrede ter my voel. En dit, dit is my gebed vir ons vandag en, en ook vir myself. Laat jy die vrede, die shalom, ter my voel, ooral en hierdie land waar ek kom. Kom ons sin en bid sal. Altijd bij ons zal is.